Madina pa aytingki, bu ayollar o'zlarini baxtli qilishlari uchun, hayotlaridan mamnun yashashlari uchun, turmush o'rtog'lari bilan go'zal hayot kechirishlari uchun nima qilishlari kerak? Albatta, hayotni yaxshi tomonga o'zgartirsa bo'ladi. Eng avvaldan bor shu kungi tadbirda biz ayollar ichida muslimat o'z xodimlari bilan trening o'tkazdik. Bu treningni trening o'tkazishimizdan maqsadimiz u ayollarni qaysi darajada o'zini sevishi, qadrlashi, o'z oilasida o'rni, mafqai qanchalik ekanligini bilishidi va bundan tashqari buni o'zligiga bildirishidi. Ular bu narsani yaxshilab tushunishi kerak edi. O'zini oilasida, o'zini hayotida o'zini mafqai qadri qanchalik Shu narsani bildirish uchun ham mana shu trening o'sha kuni o'tkazdik, ammo vaqtimiz kam bo'lgani uchun qisqacha berishga to'g'ri keldi. Juda test tugatishga harakat qildik. Aytmoqchimanki, bu trening davomida shu narsani ta'kidlab o'tish kerak ediki, oddiygina bitta misol bilan keltiradigan bo'lsak, ayol kishi o'zini sevish uchun har doim o'ziga shunaqa savol berishi kerak. Ertalab ko'zini ochganda, uyg'anganda undan turib yugurib ketmasdan, nonushta tayyorlashga va hokazo boshqa ishlarga yotgan holatda savol berish kerak. Bugun seni baxtli qilish uchun nima qilay? Ayol kishini birinchi o'rinda baxtli qiluvchi inson bu o'zi. O'zini qachonki qadriga yetsa, tushunsa, kimligini nima uchun bu dunyoga kelgan, qanaqa inson bu, qanaqa yashash xohlaydi, mana shu narsalarga, shu gaplarga javob bera olsa, bu nur ustiga alo nur ammo ko'p ayollarga savol berganda, mana shu psixolog murojaat qilgan ayollarga savol berilganda, qanaqa orzuingiz bor desak, aytamaydi, javobi yo'q. Hattoki orzu qilish ham xohlashmaydi, bilishmaydi ham va bu hayotdan nima xohlashadi, tushunishmaydi. Va bu treningda shu narsa aniqlanishi kerak ediki, davomida ayol kishi o'zini kimligini qanaqangi nafaqat o'zini umma insoniyat qanaqangi bir mo'jiza ekanligini tushunishi kerak. Masalan, har bir insonni mana organizmi o'rganib chiqadigan bo'lsak, yurish faoliyati, o'tfik va boshqa organlar, o'pka, qon tomirlari, suyi tuzilishi, ularni o'zaro bir-biriga bo'lgan bog'liqligi, mana bu narsalarni agar ko'zdan kechirib Hozirgi zamonda videofilmlar juda ko'p sog'liqlik to'g'risidagi. Shu narsalarni ko'zdan kechirsa, inson organizmi bu mo'jiza, juda ham bebaho ne'mat. Lekin bu ne'matni yaratgan bizga vaqtincha berganini xayolimiz keltirmaymiz. O'zimizga e'tibor qilmaymiz, o'zimiz yaxshi ko'rmaymiz, o'zini yaxshi ko'rish nima degani deganda, ko'pincha insonlar bu egoizm Ma o'zim emas, farzandimni, ota-onam, onamni, turmush o'rtog'imni yaxshi ko'rishim kerak birinchi o'rinda deb o'yladi. Unaqa emas. Birinchi o'rinda ayol kishi o'zini sevishi kerak. O'zini sevgan odamgina boshqa bir insonni sevishi, uni qadriga yetishi bilan. Lekin o'zini qadriga yetmagan inson boshqa odamni ham sevishi bilmaydi, qadriga yetishi bilmaydi, u qayerdan bilsin. Masalan, agar o'zini sevishi ochiqroq ko'rib chiqadigan bo'lsa, qana qilib qaysi insonni o'zini sevish mumkin deydigan bo'lsa, oddiy bitta misolni keltirish mumkin. Vaqtida uxlab, vaqtida uyg'angan. Va ko'pincha kelgan savollarga shu javobni beraman, ya'ni quyosh botgandan keyin og'ir ovqat yemaslik, yengil taomlanish va uyquga tayyorlanish. Vaqtliroq uxlash nima uchun? Chunki Soat 10 dan keyin 10 dan 12 gacha 11 la 11 dan keyin taxminan somatotropni garmon uyg'anadi. Bu garmon aslida o'sish garmoni ham deb ataladi. Chaqaloq tug'ilganda bu garmon tug'ilsa, ya'ni chaqaloq tug'ilibdi, uxlayotgan payti u rivojlanadi, u o'sadi, u vazn oladi, u sog'lomlashadi. Shu vaqt ichida chaqaloq uxlamasa, yig'lab chiqursa, demak, u o'sishdan to'xtaydi, vazn yo'qotadi, bo'yi ham o'smaydi. Xuddi shunaqa yoshi katta bo'lgan sari, shu vaqt uxlagan inson somatotropni garmo uyg'asa, xuddi kompyuter telefonlarini o'chirib yoqvoramiz-ku, perezagruzka deymiz. 
xudushnaqa miyada o'zgarish paydo bo'lishi kerak. Lekin bu garmo yo'q hammasi demak miya ish faoliyati xuddan kompyuter pezagrosga bo'lmagandagi qayta ishlashga kuchi yetmaydi. Ya'ni bugungi kunda kechir boshdan kechirib o'tgan o'sha siqilishlar bormi, og'riqlar bormi, salbiy holatlar, his tuyg'ulari bormi ertangi kunga ko'chadi. Agar vaqti do'xlansa, bu somatotropni garmo yo'g'ansa organizmda Demi bugungi salbiy voqealar, og'riqlar hammasi bu kunda qoladi, ertangi kunga ko'chmaydi, ertangi kunda ta'sirini ko'rsatmaydi. Aksariyat insonlar aynan shu 10 dan 12 gacha bo'lgan holatda bedor. Yo telefon ko'rlaymiz, yo kompyuterda o'tiramiz, yo televizor ko'ramiz, seriallar va hokazo. Bu bilan inson o'zini sevmaslikka bitta qadam tashlagani bilsa bo'ladi bu bilan. Ya'ni o'zini sevgan odam vaqti to'xlaydi va vaqti to'xlaydi turadi. Yana ayollarga ko'pincha tavsiya qilamiz, o'zini sevish uchun vaqti to'xlab, quyosh bilan uyg'anish. Nima uchun? Chunki quyosh bilan uyg'anganda, masalan, mana kun yorishdi, kun yorishib 1-2 soatcha uxlamasdan kitob o'qisa yo uy ishlarini qilsa, o'z ustida ishlasa, masalan, jismoniy tarbiya bilan shug'ullansa o'sha ayol, uyg'onishda tayyorlasa, shu vaqt ichida bu ayol quyoshda energiya, ya'ni quvvat oladi. Ya'ni u kun davomida serotonin degan gormonni organizmi ishlab chiqib beradi. Serotonin gormoni bu psixologiya tilida xursandchilik gormoni ham deb ataladi. Ya'ni bu gormon paydo bo'lgan organizm ijobiy dunyo qarashda bo'ladi. Ya'ni salbiy voqealarga kuchli e'tibor bermaydi, ularga yengil kelib qaraydi. Bu organizm doim sog'lom bo'ladi. Ya'ni bir so'z bilan aytish mumkinki, serotonin gormoni bor odam har doim xush kayfiyat, xursand holatda yashaydi va uni muammolari yetarli darajada katta bo'lmaydi unaqa. Hamda shuni teskarisi. Demak, muammosi ko'p, siqilib yurgan insonda serotonin gormoni kamayib ketadi. Bu gormonni ko'paytirish uchun mana bunaqa kun chiqqandan keyin 1 soat, 2 soat uxlamagan ma'qul. Undan keyin yotib uxlasa damosi bo'ladi. Lekin mana shu davrda albatta quyoshda energiya olish kerak bo'ladi. Hamda yana qo'shimcha qilib aytish mumkin, bu gormonni ko'paytirib beruvchi mevalar bor. Banan, apelsin, kiwi, yong'oq, mayiz, arab xurmosi, zaytun, mana shu narsalar iste'mol qilinganda serotonin gormoni organizmni ko'payadi. Albatta, bu narsalarni ertalabki nonushtaga 7 dan 9 gacha iste'mol qilingani yaxshi. Hamda ayol kishi o'zini xursand qilib turish uchun biz ayolni his tuyg'uga beriladigan insonmiz, shunaqa fitratimizda shu narsa bor. Erkak kishi sovuqqonlik bilan, aql bilan yondashsa, ayol kishi ham narsaga his tuyg'usi bilan yondashadi. Demak, bizga erkaklik nisbatan shirinlik ko'proq kerak bo'ladi. Erkaklik nisbatan ko'proq uxlash ham kerak. 1-2 soatga ko'proq. Masalan, erkak kishi 3-4 soat uxlab qoniqsa, Ayol kishiga bu juda ham kam. 6 soat, 8 soat uxlash kerak bo'ladi. Nima uchun 6 soat? Miya ish faoliyati yaxshi ishlash uchun, u ko'tarinki ruhda kayfiyat yaxshi bo'lish uchun zarur. 8 soat deyishimiz, bu yuz terisini parvarishlash mutaxassislari juda yaxshi tushunishadi. Ayol kishiga 8 soat uyqu kerak deyiladi, sababi yuz terisi chiroyli bo'ladi, sog'lom bo'ladi, unaqa yuzga oson ajin tushmaydi va tiniq rangda bo'ladi. Mana shu uchun 8 soat uyqu ayol kishiga kerak. Ya'ni shu narsani aytib o'tish kerakki, qora shokolad bor, 75-85 foizlik. Mana shu shokoladdan bitta ikkita bo'lakchadan kuniga 2 marta iste'mol qilsa, bu ayolda serotonin moddasi gormoni ko'paya boshlaydi. Ya'ni u ko'tarinki ruhda, u xursand holatda ko'proq ijobiy narsalarga e'tibor qiladigan salbiy holatlarga uncha e'tibor qilmaydigan holatda bo'lishga yordam beradi. Ya'ni o'zini sevadigan ayol, demak, birinchi o'rinda o'zini sog'ligiga, uyqusiga, yish yetishiga, kimlar bilan bilan munosabat qurganiga, ya'ni atrofida salbiy fikrda yuradigan insonlar bo'lsa, u tabiiyki, bu ayol ham salbiy dunyoqarash bo'lib ketadi, dunyoqarashi 
bu nasılık etti bar bir adı ve uzun sevgi ayol her doyum uz üstü işliydi. O bir de narsada katıp kalmaydı. Ailede bir yetişme uçluğu ya bir kongül bu zarbını bozsa bu oldu ben baksız mağandı bir yatı var mıydı? O üst dışlıydı. O kadar adı yolunu kana kısam. Ben baksız olamadım. Kısam durmuş otağımla baksız olamadım. Kısam bollarımızı yetik insan terbiyeliyemiz. Yani halde de buladı. Hem de ayol kışı asoci terbiyeci ailede. Yani erkek kışı kocuğu çıkıp getirdi. Ayol kışı bollarının terbiyesi olan maşğul. Hem de erkek kışının asabı çıdamıydı. Terbiye kılışke. Ayol kışı sabırlı, o bolla gyotu gıbran çöndürüp, nasihatlı kıladı ve hokuzu. Demek ki, soğlam ayolu tarbiyası hem soğlam buladı. No soğlam ayolu, yani dünya karşı salbi bugün ayolu tarbiyası hem şunge yarışa buladı. Yani buna kadar ayol, bolla gyotu tarbiyası bir oğam idi, buna kadar oylu da gibi İnternetten mi, bronte ki film kursu, filmden mi, küçük kuyudu ki adamla etken yapıdan mı, tarbiyanı hılasan, özge kıvaladı. Lekim bu hılası ulanın geleceği de ne mi gelip geledi? Yani şu haqda ulaşımız gerek. Hem de ayol kışını baxtlı yıkılı uçı en katta sababçı insan bu, onu tümüş ortağı erkek kışı. Yani ayol kışı her daim erkek kışıgı suyanadı. Sıkılıp durduğun da, ruhi bir çöküş bulduğun da, çükürlük halatı da, eğer şu yeri biraz unutuyor, yaşı yapılarını yapırsa, halde haber olsa, nama yedi, nama içti, sorup sürüştürüp dursa, ya telefon kılıp, ıı, şirin yapıla bulan, kaya odalıgı, kimle bulan oturduğun haqıda sürüştürse, bakır sokup gitmezden, hala geç ülke madimi, bolla katta dımazdan, çıralı konulunu alıp, yaşı yapılarını yapırsa, bana bu ay oldu, Tabii ki serotonin garmanı uz uzdan kopya vardı. Bunu kayal uzunu ruhan tetik xskladı çünkü o kim gider kiriliği ne xskladı bu dünyada. Şu ne kadar cüft halal barlı gider mamnun bugün halde barlar gem terbiyana cüde çıralı birer. Ve barların aldı şu ne kadar atası barlı gene islat duruyor. Atana kormat kılış kiri bugün çıralı terbiyana bir oluyor. Mena şu ne kayal bolad. İnte sarıklıyım. Eğer ayol kışını yere doğup sıksa, zulüm kısa, bu ayol bollar ki atas hakkında kanık, icabı fikri bir alat. Albatta onu teskarsa, salbi fikirlerine gelir.